சிஎஸ் ஃபீல்டில் வேலை பார்க்குறவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய ஹாய் என் பேர் சீதாராம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டிஎஸ்ஆர் சிஎஸ்சி இந்த சேனலில் சிஎன்ஸ் ரிலேட்டடான நிறைய கண்டென்ட் ஒரு ரியலான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டென்ட் நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த கண்டென்ட்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபேமிலியிலும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளையும் வேறு ஏதாவது சிஎன்சி ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் கம்பல்சரி அவங்களுக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிஎஸ்ஆர் சிஎன்சி பிளாட்ஃபார்மோட எஜுகேட்டர் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபியூச்சர் ஒன்று இருக்குது அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நேற்று வரைக்கும் என்னடா டிஎஸ்ஆர் சிஎன்சி அப்ளிகேஷன் இன்னைக்கு என்ன பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு ஆமா இது பிளாட்ஃபார்ம் தான் கிட்டத்தட்ட நம்மளோட அப்ளிகேஷனை ரீமாடல் பண்ணி டிசைன் பண்ணி மொத்தமாகவே புதுசாக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் பழைய அப்ளிகேஷனை மொத்தமாகவே நம்ம ஸ்கிராப் பண்ணிட்டு ஏன்னா நம்ம நிறைய ஃபியூச்சர்ஸை கேட்டிருந்தோம் அந்த அப்ளிகேஷனால் அது பில்ட் பண்ண அந்த ஒரு வெர்ஷனால் நம்ம கேட்ட ஃபியூச்சர்லாம் அவங்களால எடுத்துகிட்டு வர முடியல ஸோ ஒன்று அந்த பழைய ஃபியூச்சரை வச்சுக்கிட்டு அப்படியே அந்த அப்ளிகேஷனே வச்சுட்டு இருக்கணும் இல்லை மொத்தமாகவே ஸ்கிராப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆசைப்பட்ட மாதிரி புதுசாக பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் என் கையில் முன்னாடி இருந்துச்சு ஸோ நான் மொத்தமாக பழசை நான் ஸ்கிராப் பண்ணிவிட்டு புதுசாக ஒரு அப்ளிகேஷனை பில்ட் பண்ணோம் அந்த அப்ளிகேஷன் தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இதுதான் ஒரு இ லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்மாக அந்த நிற்கிது நம்ம கண் முன்னாடி இது ரொம்ப பெரிய ஒரு ஒர்க்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் டிஜிட்டல் வந்து இப்போ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதோட வெல்கம் ஸ்க்ரீன் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்துட்டு சைன் இன் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஓகேங்களா ஒன்று வந்து டைரெக்டாக இமெயில் ஐடியும் பாஸ்வேர்டும் போட்டு சைன் இன் பண்ணுறது இது எப்படின்னா அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணும்போது யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு மொபைல் நம்பர் இது எல்லாமே மேனுவலாக கிரியேட் பண்ணுவீங்க இது வந்துனா டிஎஸ்ஆர் சிஎன்சி கீ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அக்கௌண்ட்டு க்ரியேட் பண்ணி அதில் இந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு போடுவீங்க இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னென்னா கூகுள் சைன் இன் இந்த கூகுளில் ஆல்ரெடி யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு இதெல்லாம் போட்டு நீங்கள் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ஜஸ்ட் இந்த கூகுளை மட்டும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த அக்கௌண்ட்டை செலெக்ஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா லாகின் ஆகும் ஏன்னா கூகுள் அறிவி ஆல்ரெடி உங்களோட அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வெரிஃபை பண்ணி தான் வச்சுருக்கோம் ஸோ நாங்கள் இன்னொருத்தரும் வெரிஃபை பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் இது யாருக்குன்னா லேனர் ஓகேங்களா இங்கே கோர்ஸு வாங்க போகிறீங்க அதாவது கோர்ஸை வாங்கி நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆப்ஷன் இதுவே நீங்கள் வந்து ஒருத்தருக்கு கோர்ஸ் சொல்லித்தர போகிறீங்க நீங்கள் ஒரு எஜுகேட்டராக இருக்க போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் நீங்கள் எங்களோட பிளாட்ஃபார்மில் ஒரு அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கணும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா டோன்ட் ஹேவ் அக்கௌண்ட் சைன் அப்னு இல்லையா அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஓகேங்களா இதில் எஜுகேட்டராக லேனராக அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாமே எஜுகேட்டரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் எஜுகேட்டராக செலெக்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு இதில் கேட்டிருக்க இந்த இன்ப சாதாரண ஒரு சிம்பிள் டீட்டெயில்ஸ் தான் உங்கள் பேர் உங்கள் மெயில் ஐடி அதுக்கப்புறம் மொபைல் நம்பர் யூசர் ஆன் பாஸ்வேர்டு சரிங்களா இது மட்டும் தான் கொடுக்க போகிறீங்க ஸோ நான் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இப்போ நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே யூஸ் ஒன்னே பாஸ்வேர்டாக ரிட்டன் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதில் எந்த நேரமும் எப்போ வேணாலும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ நான் அதனால் வெரிஃபை பண்ணுறக்காட்டி நான் இந்த மாதிரி பார்த்துருக்கேன் இப்போது நான் இதில் கேட்ட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு நான் சைனப் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வெரிஃபிகேஷன் போகும் எதுனா என்னோடய மெயிலுக்கு ஒரு வெரிஃபிகேஷன் வரும் அதுக்கப்புறம் என்னோடய மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு வெரிஃபிகேஷன் வரும் சரிங்களா இப்போ நான் வெரிஃபை ஓடிபி அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் இப்போ என்னோடய மொபைல் நம்பருக்கு சாரி என்னோடய மெயில் அட்ரஸுக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் இந்த மாதிரி ஓடிபி பண்ண வரும் சரிங்களா இதில் என்ன வந்துருக்கு ஓகே இப்போ என்னோட ஓடிபி வந்து நான் இதில் வந்து என்ட்ரு பண்ணுறேன் எழுபத்தி ஒம்பது இருபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி ஒம்பது இருபத்தி ரெண்டு இப்போ நான் எனக்கு மெயிலுக்கு வந்த ஓடிபியை நான் என்ட்ரு பண்ணிட்டேன் இதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு வெரிஃபிகேஷன் போகும் சரிங்களா அது வந்து முப்பத்தி அஞ்சு ஐம்பது ஓகே இந்த மாதிரி வெரிஃபிகேஷன் வந்துருச்சுன்னா உங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்குள்ள ஒரு பாப்பம் மெசேஜ் வரும் அதோட முடிஞ்சிருச்சு சரிங்களா இப்போ வெரிஃபிகேஷன் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாப்பம் மெசேஜ் வந்துச்சு இல்லையா அது வந்த உடனே மொபைலில் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஒர்க்கு எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு சரிங்களா
இந்த எஜுகேட்டர் அக்கௌண்ட்டுக்குரிய ஃபியூச்சர் இல்லையா அதை எல்லாத்தையுமே வெப்சைட்டாக மட்டும் இப்போதைக்கு நாங்கள் வச்சுருக்கோம் ஃபியூச்சரில் இது அப்ளிகேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணும் சரிங்களா அதனால தான் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆப்ஷன் ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா உங்கள் மெயிலுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வந்து மெயில் ஒன்று வந்திருக்கும் இது என்னென்னா சக்ஸஸ்ஃபுல் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்சஸ் யுவர் எஜுகேட்டர் டேஷ்போர்ட் ஓகேலாம் நீங்கள் வந்து டிஎஸ்ஆர் சயின்ஸில் ஒரு அக்கௌண்ட் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு இதுதான் உங்களோட டேஷ்போர்டால் லிங்க் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லிங்க் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டேரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு வெப்சைட்டுக்கு ஒன்று கூப்பிட்டு போகும் இப்போ அதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போது இந்தோட யூஆர்எல்லை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் டிஎஸ்ஆர் சிஎன்சி எஜுகேட்டர்ஸ் டாட் காம் ஓகேங்களா ஒருவேளை இந்த மெயிலுக்கு வந்த மெயில் உங்களுக்கு அழிஞ்சிருச்சு இல்லை தெரியாதமாக நீங்கள் அழிச்சிட்டீங்கனாலும் ஒன்றும் கவலைப்படுத்தவில்லை இதுதான் அதோட வெப்சைட் ஓகேங்களா டிஎஸ்ஆர் சிஎன்சி எஜுகேட்டர்ஸ் டாட் காம் இந்த மெயில் ஐடிக்கு போனீங்கன்னா இந்த இடத்துல யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு போட்டு இப்போ நீங்கள் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு போட்டுருப்பீங்க இல்லையா அதை இந்த இடத்துல கொடுக்க போகிறீங்க சரிங்களா இமெயில் அட்ரஸ் என்னென்னா ஓகே இதுக்கப்புறம் பாஸ்வேர்டு ஓகேங்களா இது கொடுத்தாச்சு இப்போ கொடுத்து நான் அக்கௌண்ட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ லாகின் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த மாதிரி லாகின் ஆகிடுச்சு சேவ் கொடுத்துட்டேன் இப்போ எஜுகேட்டர் அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா அதோட ஃப்ரண்ட் பேஜ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஓகேங்களா இதில் நிறைய இந்த பக்கம் மெனுவில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா நீங்கள் கோர்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது இந்த ஃபியூச்சர் எல்லாம் பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் சொல்லிடுறேன் இப்போ செட்டிங்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு இந்த இடத்துல போனீங்கன்னா தான் உங்களோட பாஸ்வேர்டு சேஞ்ச் பண்ண முடியும் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் கரண்ட்டில் என்ன பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் நியூ பாஸ்வேர்டுனா இங்கே இருந்தால் நியூஸ் பாஸ்வேர்டு கொடுத்துக்கலாம் இல்லை நான் பாஸ்வேர்டை மறந்துட்டேன் அப்படின்னாலும் இங்கே ஃபர்கட் பாஸ்வேர்டு கொடுத்துக்கலாம் இது அக்கௌண்டு ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் இருக்கிறா ஃபர்கட் பாஸ்வேர்டு அப்படின்ற மாதிரி நினைக்காதீங்க இது ஃப்ரண்ட் பேஜ்லேயுமே இருக்குது சரிங்களா இப்போ நான் லாக் அவுட் பண்ணிவிட்டு கூட உங்களுக்கு காட்டுறேன் லாக் அவுட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துலையுமே ஃபர்கட் பாஸ்வேர்டு இருக்கும் ஸோ இங்கே ஃபர்கட் பாஸ்வேர்டு கொடுத்து இமெயில் அட்ரஸ் இது மாதிரி கொடுத்துருவோம் சரிங்களா ஓகே இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு லாகின் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ லாகின் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் கோர்ஸ் இப்போ இந்த டேஷ்போர்ட் டீட்டெயில்ஸ் இல்லையா இது கோர்ஸ் க்ரியேட் பண்ண அக்கௌண்ட்லேருந்து நான் கோர்ஸ் சேல் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அந்த அக்கௌண்ட்டை நான் அப்புறம் காட்டுறேன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இப்போது டேரெக்டாக கோர்ஸுக்கு போகணும் இப்போ கோர்ஸில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆட் கோர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வரும் வரிசையாக சரிங்களா இதில் சிம்பிளாக ஒரு ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ் தான் கேட்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் சிம்பிளாக இங்கே கொடுத்துக்கலாம் இப்போ கோர்ஸோட பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்குது நான் இந்த இடத்துல சிஎன்சி ப்ரோக்ராம் பானு அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் இதோட ஹெட்லைன் ஏதோ ஒன்று கேட்குது நான் சும்மா ஏதோ ஒன்று கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா சிஎன்சி மேனுவல் ப்ரோக்ராமிங் மெஷின்ஸ் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் கண்டென்டோட லாங்குவேஜ் நீங்கள் என்ன லாங்குவேஜில் நீங்கள் வந்து இங்கே கோர்ஸ் சொல்லித்தர போகிறீங்க அப்படின்றது இதில் வந்து அதர்ஸை கொடுத்து இங்கே தமிழ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா தமிழ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் இதுக்கப்புறம் டிஸ்கிரிப்ஷன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஏதோ ஒன்று எழுதணும் நான் ஜஸ்ட் இப்போதைக்கே எப்படி எழுதுறேன் ஓகேங்களா சிஎன்சி டர்னிங் ப்ரோக்ராமிங் ஓகே இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று கொடுத்துட்றோம் இதுக்கப்புறம் தம்னெல் இமேஜ் நம்ம கோர்ஸை ஓப்பன் பண்ண உடனே நம்மளோட அப்ளிகேஷனில் ஒரு இமேஜ் காட்டுது இல்லையா இந்த இமேஜ் எதை வைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் சரிங்களா ஸோ நான் இதுக்கு ஏதோ ஒரு இமேஜ் ஒன்று நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ நான் வந்து ஒரு இமேஜ் ஒன்று செட் பண்ணிட்டேன் இதுக்கப்புறம் ப்ரைஸ் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் நல்லா கவனமாக நோட் பண்ணி ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க இது மொத்தம் மூணு பிளான் இருக்கு ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெகுலர் அதுக்கப்புறம் ப்ரீமியம் அதுக்கப்புறம் விஐபி இந்த மூணு பிளான் இந்த மூணு பிளானுக்கும் என்ன ஃபியூச்சரை நம்ம யூசர்ஸ் கொடுக்குறோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க இந்த
ரெகுலர் அப்படின்னா மூணு மாதத்துக்கான வேலிடி உங்கள் கோர்ஸை அவங்க மூணு மாதத்துக்கு ப்ளே பண்ணி வீடியோஸை பார்த்துப்பாங்க அந்த சேட் ரூம் இருக்கும் இல்லையா அங்கே டவுட் கேட்குறதுக்கு மூணு மாதம் மட்டும் தான் அவங்களுக்கு உள்ள அக்சஸ் இருக்கும் மூணு மாதம் வேலிடி முடிஞ்சிருச்சுன்னா அவங்களால டவுட்டும் கேட்க முடியாது ஓகேங்களா வீடியோஸும் ப்ளே ஆகாது இதே மாதிரி ப்ரீமியம் அப்படின்னா ஆறு மாதத்துக்கு இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த விஐபி பிளானில் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபியூச்சர் இருக்கும் என்னென்னா உங்களோட வீடியோஸை அவங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஃபியூச்சரை நாங்கள் கொடுப்போம் சரிங்களா அந்த வெப் அந்த வீடியோவோட யூஆர்எல் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து காப்பி பண்ணி அவங்க எம்எக்ஸ் பிளேயர்லேயோ இல்லை டவுன்லோட்லேயோ போட்டு அவங்க டவுன்லோட் பண்ணிப்பாங்க ஓகேங்களா அவங்களோட சிஸ்டத்துலேயே டவுன்லோட் பண்ணி ஏன்னா எல்லாருமே மொபைலில் மட்டும் வீடியோஸ் பார்க்குறத விட இன்னும் கொஞ்சம் லேப்டாப்லேயோ இல்லை டிஸ்பிளேலேயோ பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய டிஸ்பிளேல பார்த்தா பெட்டராக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்காக இந்த மாதிரி விஐபி ஆப்ஷன் ஸோ நீங்கள் ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது அவங்க டவுன்லோட் பண்ணிப்பாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் இப்போதைக்கே உங்களுக்கு டெமோ தான் காட்டுறேன்றனால இது வந்து ப்ரைஸ் வந்து ஒரு அஞ்சு ரூபா இது வந்து ஒரு பத்து ரூபாய்க்கும் இது வந்து ஒரு பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு நான் ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தோன்னா சாப்டர் அப்படின்னு ஒரு டீட்டெயில்ஸ் வந்துடும் இந்த சாப்டர் என்னென்னா நம்ம எத்தனை சாப்டர் பை சாப்டர் வைக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு சாப்டர் வைக்க போகிறோம் இல்லையா இப்போது இன்ட்ரோடக்ஷன் ஒரு சாப்டரு அடுத்து மெஷினோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு சாப்டரு அதுக்கப்புறம் ஜி கோட் என் கோட் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஒரு சாப்டரு நாலாவது வந்து ஒரு ட்ராயிங் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு ஒரு சாப்டரு அஞ்சாவது வந்து சைக்கிள்ஸ் ஒரு இந்த மாதிரி நிறைய சாப்டர் வைஸ் சாப்டர் ஓகேங்களா நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோ அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இன்ட்ரோ அப்படின்னு ஒரு சாப்டர் ஒன்று கொடுத்துக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது சாப்டரில் வந்துட்டு பேசிக் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன் சரிங்களா இந்த மாதிரி ரெண்டு சாப்டர் மட்டும் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு மீதியை நான் சொல்கிறேன் இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருவேன் நெக்ஸ்ட்னு கொடுத்துட்டோன்னா இப்போ நம்ம சாப்டர் ரெண்டு கிரியேட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இந்த ரெண்டு சாப்டர்லையும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஒரு வீடியோவாக இருக்கணும் வீடியோ இல்லாமல் எம்டி சாப்டர் இருந்துச்சுன்னா அவங்க கோர்ஸ் வந்து இங்கே கம்ப்ளீட் ஆகுது சரிங்களா இப்போது நான் அப்லோட் வீடியோஸ்னு இருக்குது நான் இந்த இடத்துல வீடியோஸை வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் இங்கே போனீங்கன்னா வீடியோஸ் அப்லோட் இருக்கும் எந்த இடம்னு உங்களுக்கு பார்த்தனே தெரியும் இந்த ப்ளஸ் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்கும் ஆட் அனதர் வீடியோஸ்ன்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரைட் சைடில் ஒரு எடிட் சிம்பிள் இருக்கும் ஓகேங்களா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வீடியோஸோட டைட்டில் வரும் என்ன கொடுக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் தம்னெல் இமேஜ் யூடியூப்பில் எப்படி தம்னெல் இமேஜ் வைக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி நீங்களாக வேணும் அப்படின்னா தம்னெல் இமேஜ் வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அதுவாக ஜெனரேட் ஆகும் சரிங்களா இப்போது கீழே வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு மூணு ஃபார்மேட் இருக்குது எம்பி ஃபோரு எம்கேவி வெப் எம் இந்த மூணு ஃபார்மேட்டில் இருக்க வீடியோஸை மட்டும் தான் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நான் வீடியோஸை வந்து அப்லோட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் ஓகேங்களா இதில் போயிட்டு நான் ஒரு ஏதாவது ஒரு வீடியோஸை வந்து எடுத்து நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ சும்மா ஏதோ சிம்பிளாக ஏதோ கம்மியான எம்பி இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது வீடியோஸ் பார்ப்போம் ஓகே அறுபது எம்பி இருக்குது இந்த வீடியோஸை வந்து நான் இப்போ அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற தம்னெல் இமேஜ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜெனரேட் ஆகிடுச்சு இல்லையா யூடியூப்பில் இருக்கிற மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜெனரேட் ஆகிடும் ஸோ இந்த தம்னெல் இமேஜ் தான் அந்த வீடியோஸில் காட்டும் ஓகேங்களா ரைட் இப்போது வீடியோஸ் அப்லோட் ஆகிடுச்சு இப்போ சப்மிட் கொடுத்தாச்சு இப்போது இன்ட்ரோடக்ஷனில் ஒரு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் அதை கோர்ஸ் க்ரியேட் கோர்ஸ் கொடுக்குறேன் இல்லையா இதே மாதிரி ரெண்டாவது இந்த கோர்ஸ்லேயும் ஒன்று வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ணணும் சரிங்களா அதே மாதிரி ஆட் அனதர் வீடியோஸ் கொடுத்து இந்த இடத்துல போயிட்டு ஒரு வீடியோஸை நான் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதில் ஏதாவது ஒன்று கொடுப்போமா நூற்றி தொண்ணூறு இரநூத்தி பன்னெண்டு இரநூத்தி பன்னெண்டு இரநூறு எம்பிக்கு மேலேயே இருக்குது ஓகே இப்போ இது வந்து ஒரு எண்பது எம்பி இதில் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு டைப்பு கொடுப்பேன் இப்போ ஜா போரிங் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒன்று கொடுப்பேன் ஓகே இல்லை இப்போ இதுலேயும் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு அந்த தமிழ்லெலாம் இமேஜெலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆகிடும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் தமிழில் இருக்குது அப்படின்னால நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கே நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஃபால்ட்டாக கிரியேட் பண்ணட்டும் அப்படின்ற மாதிரி விட்டுறேன் சரிங்களா
பார்த்துக்க முடியும் இந்த மாதிரி என்ன வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் எத்தனை சிலபஸ் இங்கே இருக்குது நம்ம என்னென்ன வீடியோஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துக்க முடியும் ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல எடிட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இல்லையா இது வந்து வராது இப்போதைக்கு ஏன்னா நாங்கள் இன்னும் அட்மின் சைட் வந்து நாங்கள் அப்ரூவல் கொடுக்கல இது அப்ரூவல் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் இதை எடிட் கொடுத்து புதுசாக வீடியோஸ் ஆட் பண்ணுறனா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை பழைய வீடியோ டெலிட் பண்ணுறனா பண்ணிக்கலாம் இல்லை இந்த கோர்ஸோட உங்கள் பிளாட்ஃபார்ம்ல என்ன சேல் பண்ணுறது பிடிக்கல நான் நிப்பாட்டிக்க போகிறேன் அப்படின்னா மொத்தமாகவே நீங்கள் ஹைட் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா இந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இருக்கும் கோர்ஸ் யார் வாங்கினாங்கிற டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே இங்கே உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக வந்துடும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த பெண்டிங் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து எங்கள் அட்மின் சைடு நாங்கள் எப்படி பார்ப்போம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரிங்களா எந்த அளவுக்கான நாங்கள் செக்யூர் இதில் வந்து வேலை பார்த்துருக்கோம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இது வந்து எங்கள் சைடு அட்மின் சைடு இருக்கிற அது இல்லை ஒரு யூஆர்எல் நான் ஏன் தைரியமாக காட்டுறேன்னா எங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த பாஸ்வேர்டு சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் முப்பது செகண்டுக்கு ஒரு தடவை இந்த ஆத்தன்டிகேஷனில் ஒரு பாஸ்வேர்டு சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா இந்த பாஸ்வேர்டு எடுத்து இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் இதில் நாங்கள் பேஸ்ட் பண்ணி அடுத்து என்ட்ரு பண்ணால் தான் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு யூஆர்எல் சரிங்களா இதுக்குள்ளே தான் ஃபஸ்ட்டு போகும் ரெண்டாவது இந்த பேஜில் வந்து ஆத்தருக்கு அட்மினுக்கு ஒரு வெரிஃபிகேஷன் வரும் இதில் அதே மாதிரி யூஸ் ஆன பாஸ்வேர்டு போகும் இது ரெண்டாவது செட்டப் அதுக்கடுத்து மூணாவது பேட்டன் லாக் இது மூணாவது செட்டப் இதை கொடுத்து லாகின் பண்ணோம்னா இதுக்கப்புறம் ஒரு பேஜ் ஒன்று வரும் சரிங்களா இதில் மறுபடியும் ஒரு கோடு வந்து நாங்கள் பேஸ் பண்ணணும் இது நாலாவது செட்டப் இந்த மாதிரி ஒரு முப்பது செகண்ட் வந்து பாஸ்வேர்டு சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த பாஸ்வேர்டே கொண்டு போய் நான் இதில் போட்டு லாகின் பண்ணால் தான் எனக்கே லாகின் ஆகும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நிறைய செக்யூரிட்டி ரீசன்ஸ் வச்சுருக்கோம் அதனால் உங்கள் கண்டென்ட் எல்லாமே சேஃபாக தான் இருக்கும் இது அட்மினுக்கே இவ்வளோ ஸ்டோரேஜ்னால் இப்போது நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுற டீட்டெயில்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போது யூசர்ஸ் எஜுகேட்டர்னு ஒரு ஏரியா இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்த நாங்கள் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம கோர்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணி அப்ரூவல் காண்டி வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு இல்லையா அது இந்த இடத்துல வந்துடும் இப்போ சிஎன்சி ப்ரோக்ராமிங் ஃபனுக்கு அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இப்போது அப்ரூவல் ரிஜெக்ஷன் இருக்கும் நாங்கள் அதுக்கு முன்னாடி வியூ பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி கோர்ஸை வந்து சிஎன்சிக்கு ரிலேட்டடாக தான் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு இப்போ நாங்கள் இதில் வந்து ப்ரைஸ் எல்லாம் எங்களால் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண முடியாது சரிங்களா உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் எதுவுமே எங்களால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது நாங்கள் வந்து ஜஸ்ட் பார்க்கலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியும் சரிங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு சேட்டர் டீட்டெயில்ஸ் பார்ப்போம் இந்த இடத்துல வீடியோஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த வீடியோஸை நாங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்க்குறோம்னா ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி சரிங்களா இந்த மாதிரி நாங்கள் வீடியோ வந்து ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம் என்ன கண்டென்ட் இவங்க வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி நாங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இவங்க வந்து ஜென்வினாக தான் வச்சுருக்காங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் நாங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட்டு அப்ரூவ் அப்படின்னு கொடுத்துருவோம் ஓகேங்களா இப்போ நாங்கள் ஜஸ்ட் அப்ரூவ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கோர்ஸ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அப்ரூவ் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் உங்களோட இந்த அட்மின் பேஜ் இருக்கு இல்லையா நீங்கள் கோர்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணிங்க இல்லையா அந்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டேட்டஸ் வந்து மாறிடும் இப்போ வெரிஃபைன்னு வந்துருச்சு இந்த இடத்துல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எடிட் அப்படின்ற சிம்பிள் வந்துருச்சு ஸ்டேட்டஸ் என்ன வந்துருச்சு இப்போ ஸ்டேட்டஸை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா மொபைலில் அப்ளிகேஷனில் உங்களோட கோர்ஸ் வந்து லைவில் காட்டாது யாருமே அடுத்து அதை வாங்க முடியாது ஓகேங்களா இப்போ